ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்னைக்கு டென்த் மேக்ஸ் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரோட செகண்ட் சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்கள் லெட் எஃப் எஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ டு பின்னு கொடுத்துருக்காங்க பி எஃப் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எஃப் அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேர் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் நைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெப்ரஸன்ட் எஃப் ரெப் ரெப் இந்த ஃபங்க்ஷனு எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா பை ஆர்டர்ட் பேஸ் பை செட் ஆஃப் ஆர்டர்ட் பேஸஸ் டேபிள் ஆரோடயக்ராம் அண்ட் கிராஃப் ஸோ இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏ டு பின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ டு பின்னு சொல்லிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ என்னன்னு முதல்ல எழுதிக்கலாம் ஏ பாருங்க நம்மளுக்கு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென்னு டுவெல்னு கொடுத்துருக்காங்க பி வந்து ஜீரோ ஒன்னு டூவு ஃபோரு ஃபைவு நைன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இந்த சம் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலேருந்து பிக்கு போகுது ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ எல்லாம் ஏயோட வேல்யூ எடுத்து இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது பியோட வேல்யூ ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயத்துக்கு ஃபங்க்ஷனில் போகுது அப்படின்னாலே இதெல்லாமே நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக போட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நம்மளோட பி ஒன்று ஒன்றா பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் டூ இப்போ டூ போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ போடுறோன்னா என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் டூ பை டூ இது ஃபஸ்ட்டு இது கேன்சல் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் தான் இது மை மைனஸ் பண்ணும் ஸோ டூ பை டூ ஒன் வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் நம்மளுக்கு ஜீரோ வரும் ஸோ எஃப் ஆஃப் டூ போட்டால் நம்மளுக்கு ஜீரோ வருது எஃப் ஆஃப் ஃபோர் போடலாம் அதே மாதிரி தான் எக்ஸுக்கு பதிலாக இதை போடணும் மற்றதெல்லாம் நம்பரும் அப்படியே தான் போடணும் எக்ஸுக்கு பதிலாக மட்டும்தான் இங்கே ஃபோர் போடும்போது இங்கேயும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் போடணும் ஸோ ஃபோர் பை டூ மைனஸ் ஒன் இது கேன்சல் பண்ணால் டூ டூ மைனஸ் ஒன் பாருங்கள் ஒன் வருது நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் போடலாம் எஃப் ஆஃப் சிக்ஸு சிக்ஸு போட்டோம்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸ் போடணும் ஸோ சிக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸு கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது டிவைடில் இருக்குது டிவைட் பண்ணுங்கள் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன்று த்ரீ மைனஸ் ஒன் நம்மளுக்கு டூனு வரும் ஸோ ஒன்று ஒன்று டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட சப்ராக்ட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணி நீங்கள் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு டென் இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் டென்னு இப்போயும் நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா டென் போட போகிறோம் ஸோ டென் பை டூ இதுவும் டூ டேபிள்ஸில் போகும் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ஃபைவ் ஜார் டென் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ இது வந்த ஆன்சரோடு ஒன் மைனஸ் பண்ணிங்க ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் நமக்கு ஃபோர்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு டுவெல் டுவெல் பை டூ மைனஸ் ஒன் இதுவும் அதே மாதிரி கேன்சல் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் இப்போ என்ன வந்துருக்கு சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நம்மளுக்கு ஃபைவ்னு வருது இது ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பேஸில் எழுத சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே எழுதலாம் ஸோ பக்கத்துலேயே தெரியும் ஃபஸ்ட் எனது செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னா இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தானே ஆர்டர் பேஸில் எப்படி எழுதுனா கமா போட்டு எழுதணும் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ இது ப்ராக்கெட்டில் எடுத்து தான் எக்ஸோட வேல்யூ இது நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஸோ இது வந்து டூ கமா ஜீரோ ஆர்டர் பேஸ்ன்னும் போது ஃப்ளார் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் சி ப்ராக்கெட் போட்டு டூ கமா ஜீரோ கமா இங்கே ஃபோர் கமா ஒன் அப்புறம் சிக்ஸ் கமா டூ அப்புறம் டென் கமா ஃபோர் இதில் இது உங்களுக்கு இந்த பெரிய இடமாக இருந்தால் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே லைனில் எழுதுங்க டென் கமா ஃபோர் உங்களுக்கு இது ரெண்டுமே தெரியணுன்றதுக்காக தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு டுவெல் கமா ஃபைவ் இதுதான் நம்மளுடைய ஆர்டர் பேஸ் ஸோ இது வந்து இந்த வேல்யூ கமா இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூக்கு இந்த வேல்யூ வந்தது இங்கே சிக்ஸ் போட்டால் நம்மளுக்கு டூ வந்தது டென் போட்டால் ஃபோர் வந்தது டுவெல் போட்டால் ஃபைவ் வந்தது இது தான் ஆர்டர் பேஸ் எழுதுகிற டெக்னிக் இப்போ செகண்டு டேபிள் டேபிள் எப்படி எழுதணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு இது வந்து டேபிள் எக்ஸு நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸு நம்மளுக்கு என்ன வந்தது டூக்கு ஜீரோ வந்தது ஃபோருக்கு ஒன் வந்தது சிக்ஸுக்கு டூ வந்தது டென்னுக்கு ஃப
ஆரோ டைகிராமில் என்ன பண்ணோம்னா இப்படி ஓவல் ஷேப் போட்டுக்கோங்க கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏ இது பி இது பி ஏ வேல்யூஸ் ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க ஏல நம்மளுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ எல்லாமே ஏல எழுதிக்கோங்க பியில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ எல்லாமே பியில் எழுதிக்கோங்க இப்போ ஏல பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென்னு டுவெல்லு பியில் ஜீரோ ஒன்னு டூ ஃபோரு ஃபைவ் நைன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு பாருங்கள் டூக்கு என்ன வருது டூக்கு ஜீரோ வருது டூக்கு ஜீரோக்கு ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க ஒரு லைன் போட்டு ஆரோ மார்க் ஃபோருக்கு ஒன் அடுத்தது சிக்ஸுக்கு டூ டென்னுக்கு டென்னுக்கு நம்மளுக்கு ஃபோர் வந்திருக்கு ஸோ டென்னுக்கு ஃபோரு டுவெல்லுக்கு ஃபைவ் இங்கே லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் இருக்கலாம் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே தான் லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் இருக்கக்கூடாது டொமைன் இது கோடமைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சொல்லுவாங்க மார்க் பண்ணுறதெல்லாம் நம்மளோட ரேஞ்சு ஸோ இங்கே வந்து பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது இங்கே பேலன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அதனால் இதை ஒரு எஃப் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது ஃபங்க்ஷன் அவங்க கொடுக்கும் போது நம்ம இதை எஃப்ன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் இது தான் ஆரோ டைக்ராம் எழுதுறது அண்ட் ஆரோ டைக்ராம் ஸோ அவங்க கேட்ட மூணுமே பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் கிராஃபில் பாருங்கள் ஃபோர்த் ஒன் கிராஃப் நான் எல்லாமே ஒரே பேஜில் பண்ணும் ஏன்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே ஒன்றா தெரியணுன்றதுக்காக இப்படி பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து கீழே 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 பண்ணிகிட்டே போங்க அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லைனாக ஒன்று ஒன்று போட்டு போயிட்டே இருங்க ஸ்கேலில் போடுங்க நான் ரஃப்பாக போடுறேன் நீங்கள் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது எக்ஸோட வேல்யூ இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நம்மளோட ஒய் நம்மளுக்கு இது மீட் பண்ணுற இடம் நம்மளுக்கு ஜீரோ தெரியும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே எழுதணும் எக்ஸோட வேல்யூன்றது இது தான் எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே வந்து நம்ம டூ டேபிள்ஸில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் டேரெக்டாக டூ டேபிள்ஸில் கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் இன்னொன்று நீங்கள் நினைக்கலாம் இங்கே எயிட் இல்லையே ஆனால் இங்கே எயிட் எழுதணுமானா கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஆர்டரில் தான் எழுதணும் அதனால் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்னா நடுவில் எயிட்டை விட்டெல்லாம் நீங்கள் எழுத முடியாது இங்கே எயிட் இல்லைன்றதுக்காகலாம் விடக்கூடாது இது டூ டூவாக ஜம்ப் ஆச்சுன்னா டூ டூவாக தான் ஜம்ப் ஆகணும் அதை நீங்கள் தப்பு பண்ணிடாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே வந்து ஆட் நம்பர்ஸாக இருக்குது நிறைய ஈவன் நம்பரும் இருக்குது அதனால் இது டைரெக்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னே போட்டுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ நைன் வரைக்கும் இருக்குது அதனால் நைன் வரைக்கும் நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போது மார்க் பண்ணுங்கள் டூக்கு ஜீரோ டூக்கு ஜீரோன்றது டூக்கு ஜீரோன்றது அதே இடத்துல தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோருக்கு பாருங்கள் ஃபோருக்கு ஒன்று ஃபோர் ஒன் இங்கே வரும் இது ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேஷன் தான் கரெக்டான கிராஃபில் போடணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது நீங்கள் வந்து கார்டிஷியன் பிளேன்னு சொல்லுவாங்க இதை இதை வந்து நீங்கள் இப்படி நோட் புக்கில் தான் போடணும் எக்ஸாம் பேப்பரில் தான் போடணுமே தவிர இதை தனியாக கிராஃப்லாம் இதுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் ஸ்கேல் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்கேலில் இந்த லைன் எல்லாம் போட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்கேல்லையே ஒன் சென்டிமீட்டரில் அப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மேலேயும் கீழேயும் ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டரில் மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி புளி வச்சாலே போதும் சிக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ வருது சிக்ஸுக்கு டூ அப்புறம் எயிட் கிடையாது விட்டுருங்க நேரம் டென்னுக்கு போயிடுங்க டென்னுக்கு ஃபோர் அப்புறமா டுவெல் டுவெல்லுக்கு ஃபைவ் இங்கே நைன் என்ன தான் இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஃபைவோடு இங்கே முடிஞ்சிடுது இது ஸ்கேல் எழுதுறது தான் எழுதிக்கோங்க ஸ்கேல் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ டூ யூனிட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இங்கே வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் ஒன் யூனிட் எடுத்துருக்கோம் பட் நம்ம இதை ப்ராப்பராக கிராஃபில் போடாததுனால கண்டிஷன் பிளேனுக்கு ஸ்கேல் எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது இன்கேஸ் உங்கள் ஸ்கூலில் மிஸ் எழுதணுன்னாங்கன்னா எழுதிக்கோங்க பட் தேவையில்லை ஏன்னா கரெக்டாக நம்ம ஒன் சென்டிமீட்டர்லாம் எடுக்க மாட்டோம் கிராஃப் மாதிரி இருக்காது ஸோ இது ஒரு கார்டிஷியன் பிளேன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நோட் புக்கில் போடுறது பேர் தான் கார்டிஷியன் பிளேன் ஸோ கார்டிஷியன் பிளேன்றது ஒரு பிளேன் நோட் புக்கில் போடுறது அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ இந்த சம் இது தான் அவங்க என்னென்ன கேட்டிருக்காங்களோ அது நீங்கள் எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலே லைனாக எல்லாத்துக்குமே அது போட முடியும் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ